আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই ইউপি এর সংবাদ শিরোনাম সোশ্যাল মিডিয়ার অপপ্রচারে কান্না দিতে আলেম ওলামাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতিতে রাজধানীতে শুকরানা মাহফিল দ্বিতীয় দফা সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের চিঠি আলোচনা হতে পারে স্বল্প পরিসরে বললেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় নির্বাচনের তফসিল চূড়ান্ত করতে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক প্রস্তুত ইভিএম ব্যবহারের বিধিমালা রংপুরে ব্যারিস্টার মইনুলকে বহনকারী গাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতার ইটপাটকেল আদালত চত্বরে আওয়ামী লীগ বিএনপির সংঘর্ষ পুলিশের টিআরসিএল নিক্ষেপ এবং সিলেট টেস্টে বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয় দ্বিতীয় দিন শেষে একশো চল্লিশ রানে এগিয়ে জিম্বাবুয়ে ইউপি সংবাদ শিরোনামগুলো শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত সংবাদ ধর্ম নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার অপপ্রচারে কান না দিয়ে আইনের প্রতি আস্থা রাখতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর সোহরাড্ডি উদ্যানে শোকরানা মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন দাওয়ারায় হাদিসের সনদকে স্নাতকত্ব সম্মান দেয়ায় কওমি মাদ্রাসার ছয়টি বোর্ড নিয়ে গঠিত আল হাইয়াতুল উলিয়া লিল জমিয়াতুল কওমিয়া এই মাহফিলের আয়োজন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন ভবিষ্যতে কেউ যাতে ক্ষমতায় এসে কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করতে না পারে সেজন্য আইন করে দেয়া হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সচিব দু সালে শাপলা চত্বরে সমাবেশের ঠিক বিপরীত চিত্র সারা দেশের প্রায় চোদ্দ হাজার কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ বিপুল ধর্মপ্রাণ মানুষের আগমনে মুখরিত সোহরাদ্দি উদ্যানে শোকরানা মাহফিল কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায় হাদিসের সনদকে মাস্টার্সের সমমান স্বীকৃতি দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা দিতে শোকরানা মাহফিলে হাজির হাজারো আলেম ওলামা কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষার্থী এ সময় মাহফিলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে শোকরানা স্মারক তুলে দেন আল্লামা শাহ আহমেদ শফি পরে প্রধানমন্ত্রীও আল্লামা শফির হাতে কওমি মাদ্রাসা বিল পাশের সনদ তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে বঙ্গবন্ধু সহ তার সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন তারা এমনভাবে শিক্ষা দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে অথচ তাদের সেই ডিগ্রি যদি স্বীকৃতি না থাকে তবে তারা কি কোথায় যাবে কি করবে কি করে তারা চলবে আইন পাস না করলে এটার বাধ্যবাধকতা থাকত না আজকে আমরা করে দিলাম হয়তো কালকে আর কেউ ক্ষমতা আসলে সেটা আবার ওই সাতাত্তর সালের মতো বন্ধ করে দিতে পারে সেটা যাতে বন্ধ করতে না পারে তার জন্যই আমরা এটা করেছি এ সময় আলেমদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী এই অপপ্রচারে কেউ বিশ্বাস করবেন না এবং এই অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য ইতিমধ্যে আমরা সাইবার ক্রাইম আইন তৈরি করেছি কেউ যদি এ ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার করে সাথে সাথে সেই আইন দ্বারা তাদের বিচার করা হবে গ্রেপ্তার করা হবে এবং আমাদের ধর্ম ইসলাম ধর্ম এবং আমাদের নবী করবী সাল্লাহ সাল্লামের সম্পর্কে কেউ কোনো কথা বললে আইন দ্বারাই তার বিচার হবে আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নেব না আইনের দ্বারাই তাদের বিচার করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেব যাতে কখনো তারা এ ধরনের অপপ্রচার চালাতে না পারে সরকার সারা দেশে মডেল মসজিদ নির্মাণ করছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ইমাম মোয়াজিনদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে আল্লামা আহমেদ শফির পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয় শোকরানা মাহফিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব সহ আলে মোলামারা বক্তব্য রাখেন মাহফিল শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করেন আল্লামা আহমেদ শফি সমাজের সর্বস্তরে সুষম উন্নয়ন করতে চায় সরকার এ কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন কাউকে মূলধারার বাইরে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন করা সম্ভব নয় নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা সোহরাউদ্দি উদ্যান ঢাকা 
কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শিক্ষা দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সম্মান দেয়ায় শোকরানা মাহফিলে সমবেত হন লাখ লাখ শিক্ষার্থী কৃতজ্ঞতা জানান সরকারের প্রতি তারা আশা করছেন এর ফলে এখন থেকে কওমি শিক্ষার্থীরা পাস করে সরকারি বেসরকারি খাতে কাজের সুযোগ পাবে শিক্ষা পদ্ধতির কিছুটা সংস্কার করে অন্য ডিগ্রিগুলোকেও স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট শত বছরের অপেক্ষার পালার অবসান হয়েছে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মিলেছে সরকারি স্বীকৃতি দাওরায় হাদিসকে মাস্টার্সের সমমান দিয়ে গত উনিশ সেপ্টেম্বর বিল পাস হয় সংসদে সেই আনন্দে শোকরানা মাহফিলের আয়োজন করে আল হাইয়াতুল উল্লাইয়া লিল জামিয়াতুল কওমিয়া বাংলাদেশ সোহরার্দি উদ্যানে মাহফিল টাকা হলেও তা ছাপিয়ে যায় আশপাশের এলাকা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষার্থীরা যোগ দেন মাহফিলে মূলত দিনে ইসলামের শিক্ষা দেওয়া হয় কওমি মাদ্রাসাগুলোতে সরকারি সহায়তা ছাড়া মুসলমানদের অনুদানে চলে এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ব্যান্ডবেসের হিসেবে চোদ্দ হাজার কওমি মাদ্রাসায় পড়ছে চোদ্দ লাখের বেশি শিক্ষার্থী মাহফিলে আল্লামা শফির পক্ষে বক্তব্য পাঠ করেন হেফাজত ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মুফতি নুরুল আমেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকতা ও সাহসিকতার সহিত যে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন নিঃসন্দেহে তা কৌমি ওলামায় কেরামের প্রতি তার দরদপূর্ণ মনোভাবের বহি প্রকাশ রাজনৈতিক কোনো প্ল্যাটফর্ম ও দলের সাথে আমার এবং হেফাজত ইসলামের নীতিগত কোন সংশ্লিষ্টতা নেই এই স্বীকৃতি জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন শিক্ষার্থীরা পাশাপাশি কমই শিক্ষার অন্য ডিগ্রিগুলোকেও স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সকাল আলেম রায়তুদ্দিন ইসলাম বিদ্বেষী বলে আসছিল কিন্তু এটা উনি প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমি ইসলাম বিদ্বেষী নয় দেশের মধ্যে আমাদেরকে লিখিতভাবে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হতো না আরবি ফার্সি যেগুলো সেগুলোর সাথে বাংলা ইংরেজি আরও জোরদার করা এর সাথে আরও জোরদার দেরি করে তাহলে তাদের জন্য যে বিভিন্ন যে সেক্টরগুলো আছে ওই সেক্টরগুলো তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে প্রত্যেকটা স্তরকে সরকারি স্বীকৃতির আওতায় নিয়ে আসতে পারলে এটা আমাদের জন্য আমাদের একটা দাবি আছে এটা শোকরানা মাহফিল ঘিরে নেওয়া হয় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রতি বছর কওমি মাদ্রাসা থেকে তিন লাখের বেশি শিক্ষার্থী লেখাপড়া শেষ করছে তাদের বেশিরভাগই মসজিদ কিংবা মাদ্রাসার চাকরির উপর নির্ভরশীল দাওরায় হাদিসকে স্বীকৃতি দেওয়ায় এখন থেকে তারা সরকারি এবং বেসরকারি চাকরিতে আবেদনের সুযোগ পাবেন তবে সেক্ষেত্রে তারা যেন পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষাবিদরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দ্বিতীয় দফা সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ড কামাল হোসেনের স্বাক্ষর করা চিঠিতে উভয় পক্ষের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সীমিত পরিসরে দ্রুত সংলাপে বসার প্রস্তাব করা হয় ঐক্যফ্রন্টের পক্ষে গণফোরামে তিন নেতা আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কার্যালয়ে চিঠি পৌঁছে দেন রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড কামাল হোসেনের স্বাক্ষর করা চিঠি নিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ধানমন্ডি কার্যালয়ে আসেন গণফোরামের তিন নেতা আওয়ামী লীগের কোনো নেতা উপস্থিত না থাকায় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা তা গ্রহণ করেন চিঠিতে পহেলা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সাথে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সংলাপের কথা উল্লেখ করে সাত দফা দাবির সাংবিধানিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণের জন্য উভয় পক্ষের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সীমিত পরিসরে সংলাপের প্রস্তাব করা হয় আমাদের যে সাংবিধানিক এবং আইনগত বিষয়টুকু এগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগের জন্য স্বল্প পরিসরে আমাদের আবার বসতে হবে সেই প্রেক্ষিতে ওই আলোচনার জন্যই আমরা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে আমাদের শীর্ষ নেতা ডক্টর কামাল হোসেনের পত্রখানে এনেছি এবং এর একটা কপি আমরা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাহেবকে ওই মূল চিঠির অনুলিপি সহ ওনাকে দিয়েছি আমরা আশা করি মানুষ যখন চাইছে যে আপনাদের অধীনে নির্বাচন নয় তখন অ্যামেন্ডমেন্ট করে চলে গিয়ে সেই জায়গাতে একটা নির্বাচনকালীন সরকার দেন এই যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা বলছেন এটা বন্ধ রাখেন 
আমরা যে আলোচনার কথা বলছি যে সং সলিউশনের কথা বলছি এই সমাধান চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে করা যেতে পারে ছয় তারিখে আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করব কিন্তু আন্দোলন মানে সহিংসতা নয় অন্যদিকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়মিত ব্রিফিং এ বিএনপি মুখপাত্র রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংলাপের পর থেকে সারা দেশে নতুন করে বিএনপি নেতা কর্মীদের গণগ্রেফতার শুরু হয়েছে নিপীড়নের ধারায় বিভিন্ন জেলা উপজেলায় বিএনপির সক্রিয় নেতা কর্মীদের বেছে বেছে গ্রেফতার করা হচ্ছে তিনি জানান আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধান হলে আন্দোলন ছেড়ে নির্বাচনমুখী হবে বিএনপি বরিশাল জেলা বরিশালের মনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা সদস্যদের হয়রানি এদিকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সাথে নির্বাচন নিয়ে সীমিত পরিসরে আবারও আলোচনা হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন সংলাপ হওয়াটাই ইতিবাচক তবে খালেদা জিয়ার মামলাকে নির্বাচনের সাথে যুক্ত করা ঠিক হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি নাদিরা কিরণের রিপোর্ট সম্প্রতি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংলাপ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজনীতির ইতিহাসে এটাই সফল সংলাপ উল্লেখ করে তিনি বলেন নির্বাচন নিয়ে আবারও আলোচনা হতে সমস্যা নেই জমান বাধা করো বরফ কি এক সংলাপই গলে যাবে সংলাপ হচ্ছে এটাই একটা ইতিবাচক অগ্রগতি আমাদের দেশের রাজনীতি একেবারে স্বাধীনভাবে ঐক্যফ্রন্টের নেতারা তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে এখন তারা আবার যদি বসতে চান সেটা আমরা চেষ্টা করব অ্যাকোমোডেট করতে ছোট পরিসরে আলোচনা করাই যায় আলোচনা দু হাত তো বন্ধ করেনি এ সময় ঐক্যফ্রন্টের কিছু দাবি মানা হয়েছে বলে দাবি করেন ওবায়দুল কাদের তবে তিনি বলেন খালেদা জিয়ার মামলাকে নির্বাচনের সঙ্গে মিলানো ঠিক হবে না খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে বিএনপির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে বলেও জানান তিনি মামলার সঙ্গে নির্বাচনকে সম্পর্কযুক্ত করার তো কোনো যুক্তি নেই বেগম জিয়াকে আমরা দণ্ড দিইনি কাজে আমরা যেখানে দণ্ড দিইনি সেখানে আমরা তো মুক্তিও দিতে পারি এখন তারা লিগ্যাল ব্যাটেল করুন চিকিৎসার জন্য প্যারোলের কোনো সেটা তারা এসে প্রাইম মিনিস্টারকে বলতে পারে সেরকম কিছু যদি তারা চান তাহলে তারা তো আলোচনা তো খোলাবে না নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারের কোনো সুবিধা তারা নেবেন না উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন কোনো দলকেও প্রচারণা ও সভা সমাবেশে বাধা দেয়া হবে না একই সাথে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন বলেও জানান তিনি নাদিরা কিরণ এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল আট নভেম্বর ঘোষণা করা হবে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বে কমিশনের এই বৈঠকে তফসিল চূড়ান্ত করার পর এক ব্রিফিংয়ে এ কথা জানানো হয় এর আগে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধিমালা অনুমোদন দেয় নির্বাচন কমিশন দর্শক এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে রয়েছেন সহকর্মী একরামুল হক সায়েম সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সাইম কমিশন বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আর ব্রিফিং এ কি জানানো হলো সীমা আজকে সারাদিনই নানা ধরনের প্রস্তুতি ছিল নির্বাচন কমিশনে গতকালকেও মিটিং ছিল এবং এই কিছুক্ষণ আগে সংবাদ সম্মেলনটি করা হয় সংবাদ সম্মেলনটি করেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার শাহাদাত হোসেন চৌধুরী তিনি মূলত আমাদেরকে জানান যে আট নভেম্বর আগামী জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে যদিও তিনি বলেছেন যে ওই দিনই মূলত বিস্তারিত সময়সূচি অর্থাৎ কবে ভোট হবে এবং মনোনয়নপত্র দাখিল সহ যে অন্যান্য বিষয়গুলো রয়েছে সেদিনই স্পষ্ট করা হবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে নুরুল হুদা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মধ্য দিয়ে এই তফসিলটি ঘোষণা করবেন আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে আসলে ডিসেম্বরে নাকি জানুয়ারিতে নির্বাচন হবে সে বিষয়টি তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করেননি আর এর আগে দুইটি বিধিমালা যেটি কালকেও বৈঠকটি ছিল 
একটি হচ্ছে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধিমালা এবং ইভিএম ব্যবহারের বিধিমালা আপনি জানেন যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে ইভিএম ব্যবহারের সুযোগটি রাখা হয়েছে জাতীয় নির্বাচনে তারপরে আলাদা করে আবার ইভিএম ব্যবহারের একটি বিধিমালাও চূড়ান্ত করার কাজটি নির্বাচন কমিশন হাতে নেয় এবং আজকে ইভিএম ব্যবহারের বিধিমালাটিও চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং একই সাথে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধিমালাটি কালকে অবশ্য চূড়ান্ত করা হয়েছে এখন আরও কিছু আইনি প্রস্তুতি রয়েছে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার রয়েছে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ের বিষয় রয়েছে তারপর এগুলো চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হবে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে আসলে ইভিএমটি কতটা পরিসরে ব্যবহার করা হবে এবং কোন অঞ্চলে ব্যবহার করা হবে পরিসরটি আমাদেরকে খুব স্পষ্ট করেননি তিনি বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনের সামর্থ্য অনুযায়ী মূলত সেটি ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে তবে তিনি বলেছেন কিছুটা শহর কেন্দ্রিক যেহেতু শহরের ভোটাররা কিছুটা সচেতন তারা প্রযুক্তির সাথে তাদের সক্ষতা একটু বেশি সেজন্য শহর কেন্দ্রিক ইভিএম ব্যবহারটি বেশি করা হবে তো এই ছিল মূলত আমাদের কাছে আপাতত তথ্য হয়তো কালকে থেকে আরও আসলে পুরোপুরি এখানে তফসিল ঘোষণা কেন্দ্রিক যে প্রস্তুতিগুলো রয়েছে নির্বাচন কমিশনে পুরোপুরি কর্মযজ্ঞ চলবে এবং আপনি জানেন যে এখন নির্বাচন কমিশন একেবারে কোনো সরকারি ছুটিও কিন্তু বাতিল করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের তারা একে একেবারে নির্বাচন শেষ করা পর্যন্ত টানা তাদের এই কার্যক্রম চলবে সীমা সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে আমাদের সহকর্মী একরামুল হক সায়েম তফসিল ঘোষণার যে দিন ধার্য করা হয়েছে আট নভেম্বর সেই তথ্য জানাচ্ছিলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা পেলে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে যুক্তফ্রন্ট বলে জানিয়েছেন যুক্তফ্রন্টের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাজধানী বারিধারায় সম্প্রসারিত যুক্তফ্রন্টের প্রথম বৈঠকে একথা বলেন তিনি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংবিধান অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এ সময় তিনি বলেন গণতন্ত্র রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে সেনাবাহিনী মোতায়েন নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা সহ নানা উদ্যোগ নেবেন যুক্তফ্রন্টের নতুন শরিক দল হিসেবে যুক্ত হয়েছে মোট সাতটি দল এর মধ্যে বাংলাদেশ ন্যাপ এনডিপি ও লেবার পার্টির একাংশ এসেছে বিশ দলীয় জোট থেকে নিষ্ক্রিয়করণ করা হবে সরকারকে এবং সংসদ সদস্যরা তাদের কোন অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না ডিউরিং দিস পিরিয়ড তারা নিষ্ক্রিয় থাকবেন এবং লেভেল প্লেইং ফিল্ড হবে সর্ব ক্ষেত্রে যদি আমরা সন্তুষ্ট হই অবশ্যই যাব জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দাবি অনুযায়ী তফসিল ঘোষণা পেছানোর বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানী বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নবনিযুক্ত চিফ জুডিশিয়াল ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন আইনমন্ত্রী জানান নির্বাচনকালীন মন্ত্রিপরিষদের আকার পরিবর্তন হচ্ছে না এছাড়া আদালতের নির্দেশ ছাড়া রাজনৈতিকভাবে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সম্ভব নয় বলেও জানান ইলেকশন কমিশনের কাছে তফসিল পিছানোর জন্য অনুরোধ করে একটা চিঠি পাঠিয়েছে এটা ইলেকশন কমিশন বিবেচনা করবে এবং আমার বিশ্বাস যে সংবিধানে যেটা আছে সেই অনুপাতে ইলেকশন কমিশন সেটা তার সিদ্ধান্ত নেবে রংপুরে মানহানি মামলায় ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে আদালতে হাজির করার পর আওয়ামী লীগ বিএনপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এতে আহত হয়েছে আটজন শুনানি শেষে জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো হয় মইনুল হোসেনকে রংপুর প্রতিনিধি মাহবুবুল ইসলামের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন সাদিয়া মাহজাবিন ইমাম বেলা সাড়ে বারোটার দিকে মানহানির মামলায় জামিন শুনানির জন্য রংপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে হাজিরের সময়ই বদলে যায় পরিবেশ প্রথমে বিক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভ এরপর আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া মইনুল হোসেনকে শুনানি শেষে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ইটপাটকেল ছুটতে শুরু করে এ সময় উল্টো দিক থেকে মিছিল শুরু করে বিএনপি সমর্থকরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে পুলিশ ঘটনায় আহত হয় বেশ কয়েকজন এদিকে নারী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কটুক্তির অভিযোগে রংপুরে দায়ের মানহানির মামলায় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতা ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মইনুল হোসেনের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত যখন একটা নারীর প্রতি কটুক্তি করা হয় সেটার জেল সাত বছর 
যখন একটা আসামির সাত বছর জেলের অভিযোগ থাকে সেটা আর জামিনযোগ্য পর্যায়ে পড়ে না ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের মানহানির এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২২ নভেম্বর সাদিয়া মাহজাবি নিমাম এটিএন বাংলা রোহিঙ্গা নির্যাতন ও গণহত্যার দায় কিছুতেই এড়াতে পারে না মিয়ানমার তাই মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে রাজধানীতে এক সেমিনারে এসব কথা বলেন বাংলাদেশের জাতিসংঘ সংস্থার প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র সচিব জানান পনেরোই নভেম্বর থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হবে দেশটিতে ফেরত যাওয়া রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেবে মিয়ানমার সানাউল হকের রিপোর্ট ভয়াবহ নির্যাতন হত্যা ধর্ষণ ও লুটপাটের মুখে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা কেবল মিয়ানমারের বাসিন্দাই নন সেখানকার নাগরিক যাদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে যাদেরকে বসত ভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে বাধ্য করা হয়েছে দেশ ত্যাগে এমন মূল্যায়ন বাংলাদেশের নয় জাতিসংঘের ঢাকায় জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ বিষয়ক এক সেমিনারে রোহিঙ্গা সংকটের ইতিহাস ভয়াবহতা এবং এর ফলাফল তুলে ধরেন জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা The responsibility of creating conditions conducive for voluntary return rests entirely with the government of Myanmar. Genocide is a process, not an event. And therefore, it has to be recognized that reversing decades of systemic legislative discrimination জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে আয়োজন করা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেমিনারে টেকসই উন্নয়ন ও জাতিসংঘের সংস্কার সহ তিনটি বিষয়ে আলোচনা হয় তবে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আলোচনার পর একের পর এক প্রশ্নের মুখোমুখি হন জাতিসংঘ সংস্থার প্রতিনিধিরা জবাব দেন এই সংকটে মিয়ানমারের দায় এবং করণীয় নিয়ে And we're trying to access the villages and where displacement took place to see if the conditions are conducive for return. Parashtra Shachib Janan, Shigiri, Rohingya Pratavashan, Shuru Korte Chai, Bangladesh. It is not a very easy process. And the, the, in the complex process, time frame is sometimes good, sometimes it's not good. But we think that both the government, Myanmar and Bangladesh, decided the time has come. We should have a time frame uh, to start the return process. সেমিনারে আলোচনায় উঠে আসে মিয়ানমারকে দায়ী করাই নয় এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরত পাঠানো আরও প্রয়োজন এখানে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে খাদ্য বাসস্থান স্বাস্থ্য পরিবেশ ও শিক্ষা সহ বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে জরুরি অর্থ সহায়তা সানাউল হক এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ের টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ সিলেটে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে বাংলাদেশের বিপক্ষে একশো চল্লিশ রানে এগিয়ে আছে জিম্বাবুয়ে হাতে আছে দশ উইকেট প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেটে দুশো ছত্রিশ রান নিয়ে দিন শুরু করে তাই ঝুলে ছয় উইকেটের শিকারে মধ্যাহ্ন বিরতির আগেই দুশো বিরাশি রানে গুটিয়ে যায় সফরকারীরা জবাবে চাতারা সিকান্দার রাজার দাপটে মাত্র একশো তেতাল্লিশ রানেই থামে বাংলাদেশ তাতে প্রথম ইনিংসে একশো উনচল্লিশ রানে লিড পায় সফরকারীরা দ্বিতীয় ইনিংসে সফরকারীদের সংগ্রহ বিনা উইকেটে এক রান আরও জানাচ্ছেন তফসিয়া ইসলাম প্রথম দিন উইকেট নিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বাংলাদেশের বোলারদের অথচ দ্বিতীয় দিনেই উল্টো চিত্র উনআশি ওভার তিন বলে পড়েছে পনেরো উইকেট তাতে সিলেট টেস্ট পঞ্চম দিনের আলো দেখবে কিনা রয়েছে সেই সংশয় সকালে বোলারদের কল্যাণে পাওয়া স্বাগতিক সমর্থকদের মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে সময় লাগেনি একের পর এক ভুল শটের মাসুলে উইকেট বিড়িয়ে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের দৈন্য দশাটাই যেন আরও একবার তুলে ধরলেন ব্যাটসম্যানরা যে জিম্বাবুয়েকে কদিন আগেই ওয়ান ডেতে হোয়াইট ওয়াশ করেছে এই দলটাই টেস্টে তারাই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে উনিশ রানে প্রথম চার উইকেট হারিয়ে চাতারার বোলিং তোপে ইমরুল শান্ত আর অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ ফেরার পর সিকান্দার রাজার ঘূর্ণিবিষেক উপকাত মমিনুল তাইজুল নাজমুন্দ্রা তাতে মাত্র একশো তেতাল্লিশ রানে গুটিয়ে গিয়ে দিনের আলো নেভার আগেই নিভে যায় স্বাগতিক সমর্থকদের সব আনন্দ In the air and gone. 
অথচ সকালটা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের আনন্দের মধ্য দিয়েই প্রথম ঘন্টা না পেরোতেই সাজঘরে চাকাবা মাসা কাজ্জা দুজনেই তাইজুলের শিকার এই বাহাতি ক্যারিয়ারে চতুর্থবারের মতো ইনিংসে পাঁচ উইকেট তুলে নেওয়ার কৃতিত্ব দেখান কাইল জার্ভিসকে ফিরিয়ে তাইজুলের একশো আট রানের ছ উইকেট শিকারে দুশো বিরাশি রানে থামে সফরকারীদের প্রথম ইনিংস দিনের শেষ দু ওভারে বিনা উইকেটে এক রান তুলে জিম্বাবুয়ে জানিয়ে দেয় দ্বিতীয় ইনিংসও তারা উইকেট আগলে রেখেই খেলতে হৃদরোগে ভুগছিলেন তরিকুল ইসলাম মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল তেহাত্তর বছর তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে রেখে গেছেন যশোর থেকে চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তরিকুল ইসলাম বিএনপি ও চার দলীয় জোট সরকারের আমলে তথ্য সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতা ডক্টর কামাল হোসেন এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তরিকুল ইসলামের প্রথম নামাজে জানা যায় আগামীকাল সকাল দশটায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এরপর সোয়া এগারোটায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে যশোর ঈদগা মাঠে বিকেল চারটায় আরেক দফা জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন ভাঙচুরের দায়ে যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিনকে সাজা হিসেবে এক হাজার বিশ পাউন্ড জরিমানা করেছে সেখানকার আদালত হাইকমিশন তসনস জাতির পিতার প্রতিকৃতি ভাঙচুর অবমাননা ও জিনিসপত্র চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এই সাজা দেন লন্ডন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট গত একত্রিশ অক্টোবর আদালতের বিচারক শাহিনের কর্মকাণ্ডকে ফৌজদারি অপরাধ গণ্য করে তার নির্দোষ আবেদন খারিজ করে দেন এছাড়া যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিকের বিরুদ্ধে আগামী আট নভেম্বর আরেকটি বিচারের দিন ধার্য রয়েছে গত সাত ফেব্রুয়ারি লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে এই হামলা ও ভাঙচুর চার দিয়েছিল বিএনপির নেতাকর্মীরা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশ মিয়ানমার সহ সবাইকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ সফররত সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণন কক্সবাজারে উখিয়ায় কুতুপালং রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন শেষে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন রোহিঙ্গাদের তড়িঘড়ি করে এখনই মিয়ানমারে ফেরত না পাঠিয়ে ভুক্তভোগীদের সাথে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুব অল্প সময়ে দশ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়ায় বাংলাদেশের প্রশংসা করে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সিঙ্গাপুরের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি এ সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম মাহমুদ আলী সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এর আগে সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের তুমরু সংলগ্ন শূন্য রেখায় অস্থায়ী রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন কথা বলেন ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সঙ্গে a million refugees in such a short time and I just want to express our admiration and our deepest appreciation to all that Bangladesh has done. But clearly we still need a long-term solution and for this we still need to discuss and negotiate with all the other stakeholders. Uh, this sort of thing should not be happening at this time. At this time and age of our civilization it should not be happening. এবারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ভোটের হাওয়া সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা ১৩ আসনে দলের মনোনয়ন চান আওয়ামী লীগের তিন নেতা তাদের মধ্যে মনোনয়ন দৌড়ে এগিয়ে আছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক বিএনপির দুই মনোনয়ন প্রত্যাশীর মধ্যে দলের সবুজ সংকেত পাওয়ার দাবি করেছেন ঢাকার সাবেক ডেপুটি মেয়র আব্দুল সালাম হাবিবুর রহমান ও রিপোর্ট রাজধানীর মডেল আসন হিসেবে পরিচিত ঢাকা ১৩ মোহাম্মদপুর আদাবর আগারগাঁও ও শেরবাংলা নগরের মোট সাতটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ওই আসনটি এসব এলাকায় একটা সময় চিন্তায় ডাকাতি সহ চলত রমরমা মাদক ব্যবসা এ ধরনের সমস্যা এখন নেই বললে চলে রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ ও মসজিদ মাদ্রাসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া 
তবে এলাকাবাসীর কিছু অভিযোগ ও দাবি দাওয়া আছে এখনো আগে তো এরকম ছিল না এখন যতটা উন্নয়ন হইছে বহুতলা বিল্ডিং হয়েছে কিন্তু সেখানে গ্যাসের পারমিশন নাই সরকারের যে বড় বড় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রয়েছে সেটির দিকে আমরা অংশীদার হতে চাই এই আসনে 2008 সালে বিএনপির মজজে হোসেন আলালকে হারিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন জাহাঙ্গীর কবির নানক 2014 সালে বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিয়ে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে সাংসদ হন তিনি তবে দলের মনোনয়ন পেতে নানকের সামনে এবার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাদেক খান ও আওয়ামী লীগের উপদেশ मनोनयन सबकिल घोषणार पर जमे उठबे प्रचारणा और तारका प्रार्थी भोटे जुद्ध देखार अपेक्षा यह आसने साढ़े तीन लाख बसि भोटार बेड़ीबाद संलग्न एलिक एखो पर्याप्त अवकाठमो गड़े उठे এখানকার বাসিন্দারা বলছেন এখানে যেসব হাউজিং প্রকল্প ও উন্নয়ন প্রকল্প গড়ে উঠছে শুরু থেকেই তাতে প্রয়োজন সুপরিকল্পনা ও সমন্বয় হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ जत द्रुत सम्भव सब उपजिल कर अफिस खुलते चाय जतियों राजस्व बोर्ड से साथे कर कार्यलय के कागज विहीन करार उद्योग नार कथा जान एनबीआर चेयरमैन मोशारफ होसन भूया चलती अर्थ बचर प्रथम तीन मासे राजस्व आदाय लक्ष्यम्रा थे एगारो हजार कोटी टाक पिछले थकले बचर बाकी समय यह घाटती पूरणे आशादी कर आदायर पद्धति सहज करते मठ पर्य दस टी कार्यलय और संचयपत्र सेवाय एप सफ्टवेर प्रदर्शन अनुष्ठने सब कथा बोलें एनबीआर चेयरमैन एन पार्टेक्स खेल खबर অনূর্ধ্ব পনেরোর সাব চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয় করে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ ফুটবল দল বিমানবন্দরে কিশোররা জানান এই সফলতার ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ভবিষ্যতে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে চান তারা এ সময় কোচ বলেন উন্নত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে তার শিষ্যরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে সাফল্য এনে দিতে পারবে চ্যাম্পিয়ন দলকে বরণ করে নিতে বিমানবন্দরে ফুল হাতে হাজির ছিলেন বাফুফের কর্মকর্তারা কথা বলতে পারি না যে আমি শুরুতে গিয়ে যে চ্যাম্পিয়ন হব আমি যখন টুর্নামেন্ট দেখেছি টুর্নামেন্টে গিয়েছি আমি আমাদের প্লেয়ারদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যদি আমরা আমাদের ইনফরমেশন যদি সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে সম্ভব ধাপে ধাপে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া नारी अलिम्पिक फुटबल एशिया अंचल बाछाई पर्व अंश नीते कल सकाले मियानमार उद्देश्य ढाका छाड़े बांगलेश फुटबल दल ग्रुप सी ते स्वागतिक मियानमार भारत और नेपाल संगे प्रतिद्वंदिता करेश बाफुफे भवने एक संबद सम्मेलन कोच गोलम रब्बानी छोटन जान धारा भलो खेल है तर दल लक्ष्य अधिनयक सबिना खतुन प्रथम मैचे स्वागतिक मियानमार संगे कठिन चैलेंजे पड़े तर दल कारण एबार ही प्रथम मियानमार विपक्षे खेलते हैं जोड़ा गोले तीन दुए हरसेलोन दलित के दुशून्य गोले हारिए पांच मैच पर जय धारा फिर रियल माद्रिद
পরাগার মানের রিপোর্ট ভায়োকানের মাঠ স্টেডিয়ামে রিয়াল ভায়োকানোতে খেলার 11 মিনিটে লুইস সুয়ারেজের গোলে এগিয়ে যায় ফেভারিট বার্সেলোনা শুরুতেই পিছিয়ে থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দল ভায়োকানো 35 মিনিটে দূরপাল্লা শটে ম্যাচে এক একে সমতা ফেরান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার হোসে পোসো দ্বিতীয়ার্ধে গোল সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে বার্সেলোনা ব্যবধান তো বাড়ানো হয়নি উল্টো 57 মিনিটে বদলি খেলোয়াড় আলভারো গার্সিয়া ভায়োকানোকে 2-1 ব্যবধানে এগিয়ে দেন পিছিয়ে পড়ে যেন খেই হারিয়ে ফেলে কাতালানরা অধিকাংশ সময় বল দখলে রাখলেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না তারা তবে নির্ধারিত সময়ের শেষ 3 মিনিটের ম্যাজিকে পাল্টে যায় খেলা ডেমবেলে সমতা ফেরানোর পর বার্সেলোনার জয় নিশ্চিত করেন সুয়ারেজ এই জয়ে 11 ম্যাচে 24 পয়েন্ট নিয়ে কাতালানরা লীগ টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রাখলো এদিকে কোচ বরখাস্ত করেই জয়ের ধারায় ফিরেছে আরেক জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ তারা 2-0 গোলে পরাজিত করে রিয়াল ভায়াদোলিদকে নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাবুতে প্রথমার্ধের খেলা গোল শূন্য ভাবেই শেষ হয় অবশেষে খেলার 83 মিনিটে কিকু আলাভিজের ওন গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষের 2 মিনিট আগে সার্জিও রামোসের পেনাল্টি গোলে 2-0 ব্যবধানে জয় পায় লা ব্লাঙ্কোরা এতে জয় দিয়ে নিজের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করলেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ সান্তিয়াগো সোলারি আর 11 ম্যাচে 17 পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এলো রিয়াল মাদ্রিদ পরাগারমান এটিএন বাংলা সংবাদ শেষ করার আগে উপে শিরোনামগুলো আরো একবার সোশ্যাল মিডিয়ার অপপ্রচারে কান না দিতে আলেম ওলামাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান কমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতিতে রাজধানীতে শুকরানা মাহফিল দ্বিতীয় দফা সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের চিঠি আলোচনা হতে পারে স্বল্প পরিসরে বললেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় নির্বাচনের তফসিল চূড়ান্ত করতে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক প্রস্তুত ইভিএম ব্যবহারের বিধিমালা রংপুরে ব্যারিস্টার মইনুলকে বহনকারী গাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতার ইটপাটকেল আদালত চত্বরে আওয়ামী লীগ বিএনপি সংঘর্ষ পুলিশের টিয়া সেল নিক্ষেপ এবং সিলেট টেস্টে বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয় দ্বিতীয় দিন শেষে একশো চল্লিশ রানে এগিয়ে জিম্বাবুয়ে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন